நபி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு பொன்மொழி உலகம் செழிக்க தீயவர்களை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு மோடி அரசாளுவதற்கும் எடப்பாடி அரசாளுவதற்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நாம் போராடுவதற்கும் போராடுபவர்களை சமூக விரோதிகள் என்று கூறுவதற்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பொன்மொழிக்கு கரெக்டாக தகுத்த வரும் அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு எப்படி மூட்டை பூச்சி ரொம்ப கேடோ இந்த நாட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மோடிங்கிற மூட்டை பூச்சி மிகப்பெரிய கேடா இருக்குது இந்த மோடிங்கிற மூட்டை பூச்சியை தேர்தல் போட்டு நம்ம அகத்தாலும் சரி தேர்தல் ஆணையத்தை கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது திரும்ப திரும்ப வந்துடுது இதுக்காக வந்து வீட்டு தான் கொளுத்தணும் பிள்ளைக்கு எப்படி இந்தியா வீட்டை கொளுத்துவாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவை தான் கொளுத்தணும் பிள்ளைக்கு இந்தியாவை கொளுத்தி தான் இவங்களை பார்த்தணும் பிள்ளைங்க அந்த கதையில் இவர்கள் நீதித்துறையும் தேர்தல் ஆணையத்தையும் ஒட்டுமொத்த அதாவது ஒரு பிரதமருக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் எல்லாத்தையும் தன் கைவகத்தில் வைத்து கொண்டு இந்தியாவை ஒரே இந்தியா ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்ற ஒரு அடிப்படைக்கு கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி கொண்டு வரும்போது இவர்களை நாம் எதிர்ப்பது நம்மளுடைய கட்டாயமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான தீயவர்களை இவங்க தீயவங்க இவங்களை நம்ம எதிர்க்கணும் இது நம்மளுடைய காலத்தின் கட்டாயம் நம்ம சொல்லும் போது நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்கிறான் நீ இனவரி பேசுகிற நீ மொழிவரி பேசுகிற இப்போ இந்த மாதிரி இந்த இனவரி இந்த மொழிவரிங்கிற பூமுட்டைகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா என்னுடைய இனம் என்னுடைய இனங்கிறது என்னுடைய அடையாளம் என்னுடைய மொழி என்னுடைய அடையாளம் நான் ஒரு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒரு இஸ்லாமிய நான் இருக்கிறதுனால இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையினுடைய வரலாறு அடிப்படையில் நான் பேசுகிறேன் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய எனக்கு பாதிப்பு வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய துடிக்கிறது எந்த அடிப்படையில் நம்ம துடிக்கிறோம் ஒரு வழிமுறையில் அவன் வாழ்ந்த அந்த ஒரு தொடர்பு இருக்கிறதுனால நம்ம துடிக்கிறோம் இதே அடிப்படையில் நம்ம வழிமுறையும் நம் இனத்தையும் நாம் பிரித்து பார்க்கறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கடமைப்பட்டுருக்கோம் நம்ம ஆட்கள் தான் நம்ம போய் நாம் தமிழர் கட்சியை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா எடுத்த உடனே அவன் என்ன சொல்லிடுறான் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி பேசுகிறீங்க இதுக்கு மார்க்கத்துக்கு என்ன கணக்கு இருக்குன்னு மார்க்கம் அதாவது மதத்தை ஒத்து பார்க்குறான் நம்ம என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா இனம் என்பது ஒரு பிறப்பின் அடையாளம் இது இறைவன் தருவது இறைவன் நீ இந்த இதில் இந்த கற்பனா பிறக்கிற சீனா நான் பிறக்கிற தமிழனாக பிறக்கிற இந்த நேரத்தில் நீ அரபியானா பிறக்கிறங்கிறது இறைவன் தரக்கூடியது இதே ஒரு குரானின் அடிப்படையில் ஒரு வசனத்தின் அடிப்படையில் சொல்லேன் குரானில் ஒரு இறைவன் அதே அல்ல சொல்கிறான் என்ன வசனம் அப்படின்னா நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க மாட்டீர்கள் அந்த வசனத்தை படித்து விட்டு நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்க முடியும் அதாவது வழிமுறையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது நீ இந்து பவா இருந்துக்கோ இல்லை கிறிஸ்டினாக இருந்துக்கோ இல்லை இஸ்லாமியனாக இருந்துக்கோ அது உன்னுடைய சுய விருப்பம் எப்படின்னா இன்னைக்கு இந்துவாக இருக்கிறவன் நாளைக்கு கிறிஸ்டினாக இருக்கிறது எனக்கு கிறிஸ்டின் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாற முடியும் இல்லை கிறிஸ்துவத்தில் இருந்துட்டு நான் இஸ்லாமியாக இருக்கேன்னு இஸ்லாமியாக மாற முடியும் ஆனால் இனம் என்பது நீ பிறப்பில் இருந்து உன் வம்சம் நீ எத்தனை காலம் ஆனாலும் அதனுடைய அடையாளம் அது மாறவே மாறாது அது உன் கூட இருக்கிறது இன்னைக்கு நான் அங்கே இருக்கிறேன் நான் போய் அரேபியா நாட்டில் போய் வேலை பார்க்குறேன்னு சொல்லுறதுனால அரேபியா உடனே என்ன வந்துக்கிட்டு இஸ்லாமியன் அடிப்படையில் சேர்த்துக்கிடுவான் அரேபியான்கிற அடிப்படையெல்லாம் சேர்க்க மாட்டான் நீ தமிழனா நீ தமிழன் நான் அரேபியா அந்த கணக்கில் தான் அவன் பேசுவான் இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நாம் இந்த இனத்தின் உரிமையை போராடுறோம் இந்த இனத்தினுடைய உரிமையை போராடும் போது இங்கே வந்துக்கிட்டு நீ இன வரி மொழி வரிலாம் பேசக்கூடாது இல்லை இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு தெளிவாக பேசுகிறாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து மொழி வந்து ஒரு கம்யூனிகேட்டர் தானே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுனீங்க தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை பார்த்து கேட்குறாங்க நம்ம என்ன கேட்குறோம் தபால் துறை அலுவலகத்துறை தேசிய எல்லா தொழில்களிலும் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த அதாவது உங்களுடைய அந்த வேலையினுடைய இது எல்லாமே தாய்மொழியில் இருக்குது இப்போ தாய்மொழியில் நீங்கள் இலக்கும் பட்சத்தில் உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பின்மை எல்லாத்தையும் விளக்க நேரிடும் சீனாவினுடைய புரட்சியாளர் மாவோ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எவன் ஒருவன் தன்னுடைய வரலாறை அறியலையோ அவன் வந்து அறியப்படாத அடிம அடிமையாக இருக்கான் அதாவது சுதந்திர அடிமையாக இருக்கான் சுதந்திர அடிமை என்பவன் தன்னுடைய வரலாறை அறியாதவன் தான் சுதந்திர அடிமை அவன் கடைசி வரைக்கும் அடிமையாகத்தப்போ அவனுக்கு அடிமையாக தெரியாது சீன புரட்சியாளர் மாவோ ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் அவர் மேலே வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சாகணும் ஜோக்கணும் அவர் ஒன்றும் உணர்ச்சியெல்லாம் சொல்லலை அந்த சீன மக்களுக்கு அவர்களுடைய வரலாறை அவர் எடுத்து காமிச்சார் ஜப்பானுங்கிற ஒரு புத்தினார் உங்களுக்கு அடிமைப்படுத்துதுன்னா அதுக்கு கீழே கிடக்க நீங்கள் அவசியம் இல்லைடா நீங்கள் வந்து ஆண்டாண்டு காலம் ஆண்டவண்டா பெருஞ்சுவர்களை கட்டி மன்னராக இருந்தவண்டா உன் நிலத்திலே உனக்கு எல்லா வளமும் இருக்குடா நீ ஏன் இன்னொருத்தண்ட அடிமையாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா இந்த திராவிட கட்சிகளையும் மற்ற கட்சிகளையும் நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த திராவிட கட்சிகளே எடப்பாடி சொல்லுவார் விவசாய கடனை ஏன் அரசுலாம் நான் தள்ளிப்படி தான்
ஆக கனி ஆக பூ குன்றா ஆக அப்படின்னு ஒரு நாலு தடவை இழுத்துருவார் தன்னுடைய நாட்டின் குறை அதாவது ஒரு வீட்டின் குடும்ப தலைவனுக்கு தன்னுடைய வீட்டின் குறைகள் எப்படி தெரியணுமோ ஒரு நாட்டின் தலைவனுக்கு நாட்டின் குறைகளை எழுதி படிக்க சொல்ல தெரியாமல் சொல்லணும் ஏற்றி விட்டா தன் மனசுலேருந்து வரணும் அடிமையத்திலேருந்து வரணும் ஏன் அப்படின்னா தன்னுடைய அடிமையினுடைய விம் அந்த விளிம்பு இதை அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியாமல் சும்மா கடமைக்கு பேசணும்னு சொல்லிட்டு வர நேரமாக தேர்தல் அறிக்கையில் போன இந்த தடவை எலெக்ஷனில் தேர்தல் அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஐயா ஸ்டாலின் சொல்கிறார் உங்களுக்கு தேர்தலுக்கு மக்கள் என்ன வேண்டுமோ நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்போ நீங்களே தெரியாமல் எதுக்கு வந்து நிற்கிறீங்க மக்களுடைய குறைகளை தெரியாமல் மக்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் ஒரு ஆட்சியினுடைய இடத்துல ஒரு முதலமைச்சராகணும் வந்து நிற்கிங்களா உங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் கூட அசிங்கமாக தெரியலையா ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது வரலாற்றினுடைய விஷயத்தை நம்ம போய் கேட்டு அதான் சொல்லுங்களா அண்ணன் சீமான் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாரும் வந்து ஈழம் ஈழம் அப்படிங்கும் போது எங்கள் அண்ணன் சீமான் மத்தர் தான் அது என் இனம் அப்படின்றாரு எல்லாரும் வந்து இதை மொழி மொழி அப்படின் போது இது மொழி இல்லை என்னுடைய உயிர் அப்படின்றாரு இப்படிப்பட்ட இவர்களை கொண்டு வந்து நம்ம ஒரே விவாத விஷயத்தில் நம்ம உட்கார வச்சோம்னா இவர்களுக்கு வரலாறு கூட தெரியாது எப்பவுமே திராவிட கட்சிகளில் நீங்கள் ரொம்ப மும்முரமாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கள் என்றைக்கும் வந்து வரலாறு பேச மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக எப்பவுமே ஒரு கொள்கை கொள்கையை வச்சுக்கிடுவாங்க யார் வச்சுக்கிடுவாங்கன்னா திராவிட கொள்கை வச்சுக்குவாங்க திராவிட கொள்கையில் தீக்கா கட்சி தீக்கா கழகத்தினரை வச்சுக்கிடுவாங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அரசியலில் இருக்கக்கூடியவங்க யாரும் வந்து பெரியாரையோ இதையோ வரலாறையும் பேச மாட்டாங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் நீங்கள் சீரியலை பார்த்து இங்கே வந்திருப்பீங்க உங்கள் சீரியல் நேரத்தை நாங்கள் வேஸ்ட் ஆக்கிட்டோம் அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்னு பேசுவாங்களே தவிர இந்த மண்ணுக்கும் இந்த மக்களுக்கும் நான் என்ன செய்யப்படுன்னு பேச மாட்டேன் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக யார் பேசுவாங்கன்னா தீக்கா கொள்கை உடையவர்கள் பேசுவாங்க தமிழ் தேசியத்தை நேரத்துக்கு மாற்றிக்கிடுவாங்க எல்லாத்தையும் செய்வாங்க நம்மளை பார்த்து குறை கூறக்கூடிய சீர சூப்பா வீரபாண்டியன்ட்ட கூட முதல்ல இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கருணாநிதி வாஜ்பாய்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போது அவர் சொல்கிறாரு தமிழ் தேசியம் தான் சரி திராவிடத்தினுடைய கொள்கை சரியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் திரும்ப போய் நம்ம கேட்டோம்னா என்ன ஒரு இதுக்காக நீங்கள் திராவிட திரும்ப ஆதரிக்கீங்கன்னா அதுக்கு பதில் கிடையாது இப்படி திராவிடக்காரர்கள்கிட்ட யார்கிட்டையும் பதில் கிடையாது மேலே இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை நம்ம சொல்லிய தேவையில்லை இதுக்கு மேலே பாஜக சொல்லிய தேவையில்லை டவுசரை போட்டு நாட்டையும் டவுசராக போட்டு கல்வி கொடுக்க தான் அழுதானுங்களை தவிர நாட்டுக்கு எந்த சேவையும் செஞ்ச மாதிரி இல்லை எதையும் நாம் விவசாயத்தையோ எதையும் நம்ம எடுக்க போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு உரிய ஒரு இதுவும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டாவது நம்ம மக்கள் நம்ம மக்கள்கிட்ட சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல வேண்டிய கடமைப்பட்டிருக்கோம் என்ன கடமைப்பட்டிருக்குன்னா அரசியலை எடுங்க இளைஞர்கள் அரசியலை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எதுக்கு அரசியல் நம்மளுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாது அப்படிங்க இதை எங்கள் ஊர் மக்கள்கிட்ட நம்ம பேச போனோம்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் வந்து மார்க்கம் நம்ம இஸ்லாத்தில் இருக்கோம் இஸ்லாம் வந்து எல்லாத்தையுமே சொல்லுது மார்க்கம் அரசியல் எல்லாத்தையும் சொல்லுது ஆமாம் சொல்லுது நம்ம இதில் மாற்றுக்கிறதுலாம் இல்லை ஆனால் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம வந்து இப்போ எந்த ஒரு கட்சி சேர்ந்தாலும் சீமான் இருக்கார் சீமான் ஒரு இணைவைப்பாளர் அப்படிங்கிறார் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்கள்கிட்ட நம்ம ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறோம் நபிகளார் வந்து மிகவும் வாழ்ந்து கடினமாக இருந்த காலத்தில் நபிகளாருக்கு குரான் வேதனம் வரலப்பட்டது அந்த குரான் வேதத்தில் வரலாறு எடுத்துப்பிக்கப்படுது என்ன வரலாறு எடுத்துப்பிக்கப்படுதுன்னா யூசுப் அலைவசல்லம் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் ஜோசப்மாங்க இந்த யூசுப் அலைவசல்லம் என்பவர் மிகவும் அது ஒரு பெரிய வரலாறு அது அவங்க வீட்டிலிருந்து துரத்தப்பட்டு பின்னாடி ஒரு மன்னர் கீழே வந்து அந்த மன்னரினுடைய மனைவியினால் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் வந்து அவர் ஜெயிலில் எடுத்தப்பட்டு கனவுக்கு விரிவுரை கொடுக்கப்பட்டு வர அவர் வரும்போது அந்த மன்னர் இஸ்லாமிய மன்னர் கிடையாது அவர் வந்து தனக்கு உண்டான அரசியல் உரிமையை கேட்டு வாங்குறார் என்ன கேட்டு வாங்குறாரு என்னை உணவின் தகுதியாளர் ஆகுங்க என்னுடைய உணவு நிர்வாகிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஆகுங்க அப்படிங்கிறார் அப்போ இந்த மார்க் அந்த மார்க் நம்மள்ட்ட கேட்ட கேள்விகாலருக்கு நம்ம இந்த மேடையில் பதில் சொல்கிறோம் இந்த மார்க்கம் யாரை வேண்டுமானாலும் நல்ல தலைவர்களை இந்த மக்களுக்கு போற்றக்கூடிய நல்ல தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் எந்த ஒரு தடையும் சொல்லலை இரண்டாவதாக இன்னொன்று சொல்கிறோம் உங்களுக்கு எதுக்கு அரசியல் கேட்குறாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மார்க்கத்தில் நீங்கள் கரெக்டாக இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க அரசியல் உங்களுக்கு எதுக்குங்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் வீட்டில் கேஸ் எடிது இந்த கேஸினுடைய விலை எரிதலுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது யார்கிட்ட போய் நம்ம போராட போகிறோம் அரசியல் போராட போகிறோம் பருப்பினுடைய விலையேற்றத்துக்கு காரணம் என்ன அரசியல் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மளை சுற்றி பிணைஞ்சிருக்கிறது அரசியல் அரசியலும் அறிவியலும் மட்டும்தான் நம்மளது மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை என்றைக்குமே ஒசத்தக்கூடியது அந்த அரசியல் நம்ம கையில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்றைக்குமே கீழ்த
இன்னும் நம்ம சொல்கிறோம் அண்ணன் சீமான் சொல்வதை போன்று தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம உறக்க சொல்லுதோம் இன்றைக்கி உதை அதாவது எல்லாருமே குழந்தை பிறக்கும்போது குவா குவான்னு பிறந்ததுனா நம்ம உதை நம்ம திறந்தால் திமுக திமுகன்னு பிறந்திருப்பார் விலைக்கு அதனால தான் அவர் வளர்கிற வரைக்கும் அவருக்கு திமுக இதாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா மண்ணில் பிறந்து அவர் கட்சிக்காக ரத்தத்தை சிந்தி அவர் வந்து போராட்ட போராட்டத்தை நம்ம சேனல்லையும் காதலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தூரம் போராடியிருக்காரு அதனால் அவர் எத்தனையோ தலைவர்களை விட்டுட்டு அவருக்கு வந்து திமுகவினுடைய இளைஞர் இதாக கொடுத்துருக்காங்க இப்படி அந்த கட்சிக்காக வந்து பிறக்கும் போதே திமுக திமுகன்னு பிறக்காங்களா அவங்களுக்கு மற்ற அந்த மாதிரியான வாரிசுத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இவர்கள் என்றுமே இந்த மண்ணுக்கான அரசியலையும் இதையும் நம்ம பேசவே மாட்டாங்க கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லிக்கிறோம் மதம் ஜாதி என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் உணரணும்னா மார்க்கம் என்பது வழிமுறை நான் ஒரு இஸ்லாமிய நான் உறக்க அங்கே சொல்லிக்கிறேன் மார்க்கம் என்பது வழிமுறை அதை நாம் விட்டு விட்டு நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வரவில்லை அதனோடு தான் நாம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் இன்றைய இஸ்லாமியர்களுக்கு கட்டாய ஒரு கட்சி தேவை என்றால் அது நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் எல்லோரும் நம்மளை சிறுபான்மையர் என்ற போது நீன் மட்டும்தான் இந்த தேசிய இனத்தின் பெரும்பான்மை என்று கூறிய ஒரே தலைவர் சீமான் தான் ஒரே கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் அவர்கள் மட்டும்தான் உங்களை இஸ்லாமிய தனித்து என்றைக்குமே பார்க்கறது இல்லை இந்த நிலத்தின் மன்னனாக பார்க்குறான் இந்த நிலத்தின் சாரி இந்த நிலத்தின் மகனாக பார்க்குறான் இந்த நிலத்தினுடைய இவ்வளோ பார்க்குறேன் பாண்டிய மன்னனில் ஒரு வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் சான் ஒரு மன்னர் ஆண்டிருக்காரு அவர் வெளியே இருந்து வந்தவர் தான் அந்த நேரத்தில் தமிழ் மக்கள் அதிலாம் காயல்பட்டினத்தினுடைய வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி எல்லா வரலாறும் இந்த மன்னத்தின் மக்களாக வந்தவங்க தான் நீங்கள் இப்படி சில இஸ்லாமிய அமைப்புகள் நாம் தமிழர் கட்சி மீது வைக்கப்படிய குற்றச்சாட்டுகளுக்காக நான் இங்கே உறக்க சொல்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எனது நாம் தமிழர் கட்சி உடன்பிறப்புகளுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாய் உறக்காது என்பதை என் வழிமுறையின் அடிப்படையில் உறக்கக்கூடிய காரணம் எனது நாம் தமிழர் கட்சி பதிமூணாம் பக்கத்தில் இந்த கட்சி எந்த சமயத்துக்குள்ளும் வருவதில்லை இந்த கட்சி இந்த நிலத்துக்கானது உதாரணத்துக்கு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இந்த பஞ்சாப் கணக்கை சொல்லுவார் பஞ்சாபில் போய் பிஜேபிக்கார வந்துட்டு வரிசையாக அணிஞ்சிருக்கான் பாய் தாடியாக வச்சிருக்காருன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஜெயராம் சொல்லிட்டேன் ஆமாம் க கையில் இருக்கிற கட்சி எடுத்து குத்திவிட்டான் யாரை பார்த்துட்டு ஜெயராம் சொல்கிறேன் நீ அப்படின்ட்டு பஞ்சாபுக்கும் இவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக இருக்காங்க அவங்க இனத்தின் அடிப்படையில் ஒற்றுமையாக இருக்கிறானுங்க அவங்க அந்த மண்ணின் அடிப்படையில் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க அப்படி நீங்கள் சமுதாய ஒற்றுமையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இங்கேருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரத்தை மாற்ற முடியும் நீங்கள் இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்த்து நீங்கள் வீடு சேர்க்கலாம் சொத்து சேர்க்கலாம் நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிப்பியா அப்போவும் உங்களுடைய கேஸ் விலை எழுநூறுவா இருக்கும் நீங்கள் ஒரு லட்சம் சம்பாதிப்பீங்க அப்போது உங்கள் கேஸ் விலை ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக மாறும் வாழ்க்கையினுடைய இதில் நீங்கள் எந்த மாற்றம் வரக்கூடிய உங்களுக்கு சம்பளம் கூடுமே தவிர உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வரக்கூடாது நீங்கள் எப்பவும் ஏழ்மை கடனாகவும் ஏழ்மை அழிஞ்சு தான் இருப்பாங்கிறத சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன்